நார்மலாக கால் பேசிகிட்டு இருக்கல நீங்கள் அந்த சிக்னல் டிம் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்சன் கால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க நல்லா பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க திடீர்னு அவங்க வாய்ஸ் டவுன் ஆயிரும் அப்புறம் திடீர்னு ரைஸ் ஆகும் அப்புறம் ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்குதுங்கிறத பற்றி என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க அந்த வீடியோ கூட போகலாம் ஹாய் கைஸ் திஸ் இஸ் சாம் கிப்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹேண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஆஃப் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பேஸ் ஸ்டேஷன் பேஸ் ஸ்டேஷன் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு செல்ஃபோன் டவர் தான் நம்ம பேஸ் ஸ்டேஷன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் கன்சூரபிள் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸை ஒரு இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அதுதான் பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் எம்எஸ்சி எம்எஸ்சியில் மொபைல் ஸ்விட்சிங் சென்டர் அங்கே தான் வந்து நம்மளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஃபோனில் என்ன பிளான் போட்டிருக்கோம் நம்ம ஃபோனில் ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா இது மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் அதுதான் எம்எஸ்சி ஃபோர்த் ஒன் செல் செல்லுங்கிறது ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஏரியா அதுக்குள்ள அந்த பேஸ் அந்த ஏரியாவில் கால் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இதுதான் செல் அதை நம்ம ஒரு ஹெக்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் கால் ப்ரொசீட் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் கால் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு செல்லேருந்து நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க கால் பண்ணும்போது அந்த சிக்னல் நேராக பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகுது பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலருக்கு போகுது பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர்லேருந்து எம்எஸ்சிக்கு போகுது எம்எஸ்சி வந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் ஃபார் காலாக அந்த மாதிரி சில க்ரைட்டீரியாவை செக் பண்ணுது செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசீவர் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல உள்ள பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலருக்கு அந்த சிக்னலை த்ரூ பண்ணி விடுது த்ரூ பண்ணி விட்டோடனே அது நேராக ரிசீவர் இருக்க பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகுது அப்புறம் கால் ப்ரொசீட் ஆகுது இப்படி தான் ஒரு கால் வந்து நமக்கு நடக்குது இப்போ நம்ம ஹேண்ட் ஆஃப் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு நீங்கள் ஒரு செல்லை கால் பேசிக்கிட்டே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த செல்லோட எண்டை நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது அந்த கரண்ட் பேஸ் ஸ்டேஷனோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் உங்கள் ஃபோனில் ரொம்ப கம்மியாகிடும் அப்போ ஒரு காலை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா சா பக்கத்தில் இருக்க செல்லோட ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷனோட லிங்க் நமக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா அது இருந்தால் தான் நம்மளோட ஒரு காலை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு சேனலை வந்து ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அந்த ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஆஃப்னு சொல்கிறோம் ஹேண்ட் ஆஃப் வந்து இப்போ நான் கிராஃப்ல நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் எக்ஸாக்ஸ் வந்து டைம் ஆகும் ஒய் ஆக்சஸ் ரிசீவ் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கால் வந்து பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டை நான் வந்து லெவல் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் அந்த லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு செல்லோட லிமிட்டை க்ராஸ் பண்ணும்போது ஹேண்ட் ஆஃப் நடந்தே ஆகணுங்கிற லிமிட் வர்றத நான் மினிமம் லெவல் ஃபார் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஹேண்ட் ஆஃப் நடந்தே ஆகணும் அப்படி நட அப்படி நடக்கலை அப்படின்னா அது கீழே ஒரு லெவல் இருக்குது மினிமம் லெவல் ஃபார் ஹோல்டிங் அ கால் இந்த லெவலு கீழே போயிடுச்சுன்னா கால் கண்டிப்பாக கட் ஆகிடும் இதுதான் மேஜர் ரீசன் கால் கட் ஆகிறதுக்கு ஹேண்ட் ஆஃப் டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டைப் ஒன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேண்ட் ஆஃப் அனலாக் செல்லா சிஸ்டம்லாம் நடக்கக்கூடியது அனலாக் செல்லா சிஸ்டம் கீழே வரக்கூடிய ஃபோன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஃபோன் ஆண்டனா வச்சு யூஸ் பண்ண ஃபோன் தான் அனலாக் செல்லா சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு காலை பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோனில் எவ்வளோ சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் தான் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் சைமல்டேனியஸாக அந்த பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேட் ரிசீவருங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் உங்கள் பொசிஷனை வச்சு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க இருக்க செல்லில் உள்ள பேஸ் ஸ்டேஷனோட சிக்னலை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இந்த ரெண்டு சிக்னலையும் நேராக அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் எம்எஸ்சிக்கு அனுப்பும் எம்எஸ்சி அதோட சிக்னல் டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த லிமிட்டை ரீச் பண்ணும்போது அந்த செல்லோட லிமிட்டை ரீச் பண்ணும்போது ஹேண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸை அது வந்து இனிஷியேட் பண்ணும் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேண்ட் ஆஃப் டைப் டூ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேண்ட் ஆஃப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற எல்லா மொபைலுமே இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேண்ட் ஆஃப் தான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுது நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன பேஸ் ஸ்டேஷன் பண்ணுற வேலையையும் அந்த லொக்கேட்டர் ரிசீவர் பண்ணுற வேலையையும் இங்கே ஒரு சிங்கிள் காம்பனன்ட் பண்ணுது அந்த சிங்கிள் காம்பனன்ட் பேர் என்னென்
இப்போ ஒரு செல்லில் ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இத்தனை சேனல் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிமிட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டே ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் ஹண்ட்ரட் சேனல்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் அந்த ஹண்ட்ரட் சேனல்ஸுமே இப்போ யூஸில் இருக்குது இப்போ நெய்பரிங் செல்லேருந்து எனக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வந்து எனக்கு இந்த பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருது வரும்போது என்னால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஹண்ட்ரட் சேனல்ஸுமே யூஸில் இருக்குது இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டைசிங் ஹேண்ட் ஆஃப்ங்கிறது எவோல்வ் ஆச்சு இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது காட் சேனல் கான்செப்ட் க்யூவிங் டெக்னிக்கில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஓகே காட் சேனல் கான்செப்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் ஹண்ட்ரட் சேனல்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும்னா தன்னோட செல்லுக்கு அது செவன்டி ஃபைவ் சேனல்ஸ் தான் மட்டும் தான் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிது மீதி இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேனல்ஸை வந்து ஹேண்ட் ஆஃப்க்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒதுக்கிடுறாங்க அந்த தனியாக ஒதுக்கின சேனல்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காட் சேனல்ஸ் எப்போ ஒரு ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வருதோ உடனே இந்த சேனல்ஸ் போய் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இது ஃபஸ்ட் டெக்னிக் செகண்ட் டெக்னிக் க்யூவிங் ஹண்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் சேனல்ஸுமே யூஸில் இருக்குது இதில் எந்த சேனலுமே நான் இப்போ ரிசர்வ் பண்ணல இப்போ ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வருது இந்த டைமில் அந்த ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்டை இது க்யூ பண்ணி வச்சுக்க முடியும் எந்த டைம் லிமிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி மினிமம் த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃபார் ஹேண்ட் ஆஃப் அண்ட் மினிமம் லெவல் ஃபார் ஹோல்டிங் த கால் இந்த டைம் லிமிட்குள்ளே அந்த ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்டை அதால் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஒருவேளை அந்த லிமிட்குள்ளே வேறு ஒரு சேனல் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே இதை தூக்கி இங்கே கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கால் டெர்மினேட் ஆகிடும் இதுதான் ப்ரையாரிட்டைசிங் ஹேண்ட் ஆஃப் அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் அம்பர்லா செல் கான்செப்ட் அம்பர்லா செல்னா ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹைவே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபோன் பேசிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கீங்க ஃபோன் பேசிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஆஃப் அடிக்கடி நடக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் அப்படின்னா உங்கள் கால் வந்து சஸ்டைன்டாக கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகாது அதுக்கு தான் அம்பர்லா செல் கான்செப்ட்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அம்பர்லா செல்லுங்கிறது ஒரு பெரிய செல் அந்த செல்லுக்குள்ளே சின்ன சின்ன மைக்ரோ செல்ஸ் இருக்கும் அந்த மைக்ரோ செல்ஸில் அதுக்குரிய ரெஸ்பெக்டிவ் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பேஸ் ஸ்டேஷனே எழுப்பியிருப்பாங்க அந்த மைக்ரோ செல்ஸில் உள்ள கால்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த சின்ன சின்ன பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸே வந்து சமாளிச்சுக்கும் வேறஸ் நீங்கள் ஹைவேஸில் போகும்போது நிறைய ஹேண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து தடுக்கிறதுக்காக அந்த பெரிய பேஸ் ஸ்டேஷனோட உங்களை லிங்க் த்ரூ பண்ணி விட்ருவாங்க அப்படி அப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஹேண்ட் ஆஃப் வந்து அடிக்கடி நடக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹேண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேறு யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ